আমরা অসংখ্য সূত্র দেখলাম বীজগণিতিক রাশি रिलेटेड অনেকগুলো সূত্র দেখলাম তো এবার আমরা যে কাজটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা র‍্যান্ডম ম্যাথ করব কিছু ঠিক আছে তো র‍্যান্ডম ম্যাথ এর মধ্যে আসলে আমরা আমাদের এই চ্যাপ্টারের মানে আমাদের যে তোমাদের এই বীজগণিতিক রাশির যে শুরুর যে চ্যাপ্টারটা সেখানে আমরা যে কাজটা করছি সেই অঙ্কগুলোকে একটা টাইপের মধ্যে ভাগ করছি তো সেই টাইপের অঙ্কগুলো যদি তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারো তোমরা এখানকার সব অঙ্কই করতে পারবে আমি আশা করি তো প্রথমে আমরা টাইপ 1 অঙ্কটা করি আর কি তো টাইপ 1 টাইপ 1 বলতে আমরা যেটাকে বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে একদম a plus b হোল স্কয়ার বা a minus b হোল স্কয়ার এই সূত্রগুলো डायरेक्टली ইউজ কি রকম খেয়াল করো তোমাদের দেখবা যে এরকম क्वेश्चन আছে যে 4x 5y এর বর্গ করো এরকম লেখা আছে ঠিক আছে যে 4x 5y এর বর্গ করো তখন আমরা কি করব যে 4x 5y স্কয়ারটা বের করতে হবে আমাদের তো এটা হচ্ছে a এটা হচ্ছে b তাহলে a plus b হোল স্কয়ার সূত্র কি ছিল a স্কয়ার 2ab प्लस बी स्कोर तार में शेटे लिखी जे ए स्कोर प्लस टू ए बी प्लस क्यों होगा ए बी स्कोर ए स्कोर प्लस टू ए बी प्लस बी स्कोर तो ए स्कोर को लास्ट लिखिए इस तरह से ख्याल करो एक ना ऐसे होते फोर के स्कोर को लगा तो है सिक्सटीन एक्स स्कोर सिक्सटीन एक्स स्कोर एवं एक ना हम देखते सी एक ने दूसरे साथे चार गुन कर तो हमारे किर चार पाँच है बीस बीस दोगुने चौलीस माने उसे फोर्टी एवं एक्स और वाई गुन कर लेके हो आपे एक्स वाई तो फोर्टी एक्स वाई एवं ऐसा ने देखिए से उसे फाइव वाई स्क्वायर आसे तो हमारे क्या हो आपे पाँच की स्क्वायर को लेको तो है पौचीस तो ट्वेंटी फाइव एवं उसे যে এখানে 16x2 40xy 25y2 হচ্ছে তো আচ্ছা তোমাদের একটা ছোট একটা টিপস দেই আর কি যে মনে করো যে 15 into 15 তারপর হচ্ছে 25 into 25 ঠিক আছে তারপর হচ্ছে 35 35 এবং হচ্ছে 85 85 তারপর হচ্ছে 95 95 আমরা যে কাজটা করতে যাচ্ছি যে এই সকল সংখ্যা আমরা ক্যালকুলেটর ছাড়া কিভাবে মানে গুণ করতে পারি আর কি যে দেখে আমরা যেটা বলতে পারি দেখো খেয়াল করো তো আমরা এখানে প্রথমত 15টা দেখতে খেয়াল করি সবগুলা শেষেই দেখো কি আছে 5 আছে না তো অ্যানসারের প্রতিটা শেষে দেখবা যে 25 আছে ঠিক আছে তো এখানে খেয়াল করো তোমরা দেখবা যে অ্যানসার আসবে হচ্ছে 225 অ্যানসার আসতে হবে হচ্ছে 15 এর तो কোন সংখ্যা তুমি তাড়াতাড়ি কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে পারবে তো খেয়াল করো 1 এর সাথে 1 এর থেকে এক বেশি সংখ্যা কত 2 তো 1 এর থেকে তার এক বেশি সংখ্যার গুণ করলে আমরা কিন্তু 2ই পাচ্ছি যেমন 1 2 কত হয় 2 তাহলে বলো তো 2 এর সাথে কত গুণ করব 2 এর থেকে এক বেশি কত 3 তো 3 এর সাথে 2 গুণ করলে কত হয় 6 অ্যানসার হচ্ছে 625 একই 3 4 12 তো आंसर হচ্ছে 1225 তো এখন বলো এটা কি হবে 8 আছে 8 এর থেকে এক বেশি কত 9 8 9 72 রাইট এবং হচ্ছে 9 9 এর থেকে এক বেশি কত 10 10 এর সাথে 9 গুণ করলে কত হয় এটা হচ্ছে হয় হচ্ছে 90 তো আমরা দেখতেছি তো এই ক্যালকুলেশন করলে কিন্তু আমরা মানে মুখে মুখে ক্যালকুলেশন করে ফেলতে পারি এবং অনেক সময় তোমরা এরকম যদি অঙ্ক তোমাকে কেউ বলে 625 এ तो ক্যালকুলেশন আমরা খুব সহজে করতে পারি আর কি যাই হোক তো এটাকে আমরা টাইপ 1 হিসেবে বলতেছি কারণ এই অঙ্কগুলো তো এরকমও থাকতে পারতো কি রকম থাকতে পারতো খেয়াল করো এখানে দিলাম আমরা 4x 5y এটা এইভাবে থাকতে পারতো যে 4x 5y যে 4x 5y তখন বলো আমরা কোন সূত্র ইউজ করতাম डेफिनेटলি আমাদের খুব সহজ সূত্র যেটা সেটা হচ্ছে a b হোল স্কয়ার সেই সূত্র ইউজ করে আমরা এটা বের করতে পারি তো এইটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে টাইপ 1 ছিল আর কি তো টাইপ 1 ছিল আমাদের হচ্ছে বর্গ रिलेटेड প্রবলেম তো এবার আমরা টাইপ 2 যে অঙ্কটা করব সেটা হচ্ছে সরল করো ঠিক আছে তো আমরা খেয়াল করি টাইপ 2 কোন টাইপ এবার যেটা করব সেটা হচ্ছে টাইপ 2 টাইপ 2 হচ্ছে সরল করো আচ্ছা সরল করোর অঙ্ক কি রকম হবে তো একটা খেয়াল করো যে এরকম দেয়া আছে আচ্ছা সরল বলতে কি বোঝায় সরল বলতে যেটা বোঝায় অনেক জটিল কিছু থাকবে সেটাকে ছোট হয়ে যাবে মানে ছোট টার্মে পরিণত হবে 
এবং অনেক মনে করো পাঁচ প্লাস ছয় প্লাস তোমার সরল ক্লাসে তো সরল করত যে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ অনেক কিছু থাকতো এটা ক্যালকুলেশন করতে করতে ছোট একটা টার্মে পরিণত হয় সরল একটা টার্মে পরিণত হয় তো আমরা বেসিক্যালি এখানে সরল করা সরল যেটা করবো একটা বড় একটা টার্ম থাকবে সেটাকে আমরা ছোট টার্মে কনভার্ট করবো কীরকম দেখো মনে করো দিয়ে আসে এভাবে যে টু এ প্লাস সেভেন হোল স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু টু এ প্লাস সেভেন টু এ প্লাস সেভেন ইন্টু টু এ মাইনাস সেভেন প্লাস টু এ মাইনাস সেভেন হোল স্কোয়ার তো এটাকে বললো যে সরল করো ঠিক আছে এটা আমাদের এক নম্বর অঙ্ক হিসেবে নাম দিলাম আর কি তো বলা হলো যে এটাকে তোমাদের সরল করতে হবে তো এই সরল আমরা কিভাবে করতে পারি তো আমরা এখানে ফার্স্টেই যে কাজটা করবো যে এখানে দেখতেছি যে এখানে কিছু একটার স্কোয়ার আছে এবং লাস্টে আরেকটা কিছু স্কোয়ার আছে এবং মাঝে আছে হচ্ছে টু ইন্টু এই টার্মটাই এবং হচ্ছে এখানেও কি আছে দেখো ঠিক এই টার্মটাই আছে খেয়াল করো আমাদের এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্রটা কেমন ছিল এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তো এখানেও কিন্তু জিনিসটা ওইটার মতোই হচ্ছে দেখো টু এ প্লাস সেভেন এখানে শেষে আসছে টু এ মাইনাস সেভেন এবং এখানে কি আছে টু ইন্টু এই প্রথম যে টার্মটা ছিল এবং তার সাথে গুণ আসছে দ্বিতীয় টার্মটা তো এই ধরনের অঙ্ক সলভ করার জন্য আমরা যে কাজটা করবো টু এ প্লাস সেভেনকে মানে প্রথম যে টার্মটা আছে সেটাকে আমরা পি ধরে নিতে পারি লিখে নিবা যে ধরি যে টু এ প্লাস সেভেন ইকোয়েস্ট হচ্ছে পি এবং টু এ মাইনাস সেভেনকে আমরা ধরে নিলাম হচ্ছে কিউ সেটা যদি আমরা ধরে নেই তাহলে এই প্রদত্ত রাশিটা দেখতে কেমন হয় তো আমরা লিখতে পারি যেটা সেটা হচ্ছে এই প্রদত্ত রাশি যেটা হবে সেটা হচ্ছে এরকম এটাকে কি হবে দেখো যেটাকে আমরা পি ধরে নিয়েছি তাই সেটা হবে হচ্ছে পি স্কোয়ার টু ইন্টু দেখো এই টার্মটাকে তো আমরা পি ধরছিলাম রাইট তাই টু ইন্টু পি এবং এটার এটার নাম কি কিউ তাহলে লিখতে পারি হচ্ছে কিউ আর এটাকে আমরা কি ধরছি দেখো এটা কিন্তু আমরা কিউ ধরছিলাম যে টু এ মাইনাস সেভেন তাহলে লিখতে পারি হচ্ছে প্লাস কিউ স্কোয়ার তো পি স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ প্লাস কিউ স্কোয়ারকে আমরা কি লিখতে পারি পি প্লাস কিউ হোল স্কোয়ার তাহলে পি প্লাস কিউ যদি হোল স্কোয়ার হয় তাহলে এবার আমরা কি করি এটা আমরা পি এবং কিউ এর মানটা বসাই দিই পি এর মান কত ছিল টু এ প্লাস সেভেন কিউ এর মান কত ছিল টু এ মাইনাস সেভেন এবং তার বাইরে কি আছে একটা স্কোয়ার আছে তো খেয়াল করো এই সেভেন আর মাইনাস সেভেন কাটাকাটি হয়ে গেল তো এখানে একটা টু এ আর একটা টু এ কত হইল ফোর এ এবং বাইরে আছে একটা স্কোয়ার এবং সেটা এখন কী আসবে বলো ফোর কে স্কোয়ার করলে কত হয় সিক্সটি এবং এ কে স্কোয়ার করলে হবে এ স্কোয়ার তো খেয়াল করো এখানে অনেক বড় একটা রাশি ছিল সেটাকে আমরা সরল করে একটা ছোট মাত্র একটা টার্মে কনভার্ট করলাম সেটা কি যে সিক্সটিন এ স্কোয়ার তাহলে আমরা কী করলাম সরল করলাম তো এই টাইপের আমরা আরও কিছু ম্যাথ দেখবো আর কি তো আরেকটা অঙ্ক খেয়াল করো সরল করো যে টাইপ টু এর তো এইবারও আমরা আগের অঙ্ক যেভাবে করছি যে একটা টার্মকে আমরা পি কিউ ধরে নিয়েছি এবং একটা টার্মকে আমরা কিউ ধরে নিয়ে আমরা অঙ্কটা সলভ করছি এখানে আমরা সেম কাজ করবো এখানে খেয়াল করো আমরা প্রথমে ধরে নিলাম যে ধরি ফাইভ এক্স প্লাস সেভেন ওয়াই প্লাস থ্রি জেড সেটাকে আমরা ধরে নিলাম হচ্ছে পি এবং হচ্ছে আরেকটা টার্ম কি আছে দেখো এটা তো আমরা পি ধরছি এবং দেখো সেভেন এক্স মাইনাস সেভেন ওয়াই মাইনাস থ্রি জেড এটাকে আমরা কি ধরবো কিউ ধরে নিলাম তো সেভেন এক্স মাইনাস সেভেন ওয়াই মাইনাস থ্রি জেড এটাকে আমরা ধরে নিলাম হচ্ছে কিউ তো তাহলে প্রদত্ত রাশি এবার কি হবে বলো প্রদত্ত রাশি যেটা হবে এই যে এই জিনিসটাকে আমরা কি ধরে নিয়েছিলাম এটাকে আমরা ধরছিলাম হচ্ছে পি তার আমরা লিখতে পারি হচ্ছে পি স্কোয়ার প্লাস আছে প্লাস দিলাম টু আছে টু বসায় দিলাম এবং দেখো সেভেন এক্স মাইনাস সেভেন ওয়াই মাইনাস থ্রি জেড এটাকে আমরা কি ধরছিলাম দেখো কিউ ধরছিলাম তো লিখে দিলাম কিউ আচ্ছা দেন হচ্ছে ফাইভ এক্স প্লাস সেভেন ওয়াই প্লাস থ্রি জেড এটাকে আমরা কি ধরছি পি তো লিখলাম হচ্ছে এই পি প্লাস কি হবে বলো যে সেভেন এক্স মাইনাস সেভেন ওয়াই মাইনাস থ্রি জেড তো সেটাকে আমরা ধরছিলাম হচ্ছে কিউ তাহলে লিখে দিলাম হচ্ছে কিউ স্কোয়ার তাহলে দেখো এটা সেম আগের অঙ্কটাই আসলে তো সেখানে হচ্ছে পি স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ প্লাস হচ্ছে কিউ স্কোয়ার তো আমরা এটাকে আমরা কি লিখতে পারি যেহেতু আমাদের জানি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র কি ছিল এ স্কোয়ার প্লাস টু পি প্লাস বি স্কোয়ার তো সেই সূত্র আমরা এখানে অনুযায়ী লিখতে পারি যে পি প্লাস কিউ হোল স্কোয়ার তো পি আর কিউ এর মান আমরা এখন বসাই দেবো পি এর মান কত বলো পি এর মান হচ্ছে ফাইভ এক্স এই যে সেভেন ওয়াই প্লাস থ্রি জেড এটা হচ্ছে আমার পি এবং কিউ কত দেখো কিউ হচ্ছে সেভেন জেড সেভেন এক্স মাইনাস হচ্ছে সেভেন ওয়াই আর কি হচ্ছে মাইনাস থ্রি জেড এবং বাইরে কি আছে একটা স্কোয়ার আছে আমরা পি আর কিউ এর মানগুলো বসাই দিলাম তো খেয়াল করে দেখো এই যে সেভেন ওয়াই আর এই সেভেন ওয়াই কী হয়ে যাবে কাটাকাটি হয়ে গেলো কারণ সেভেন ওয়াই আর সেভেন
144 144 x2 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 